ব্যবসা বাণিজ্য বিনিয়োগের সকল ধরনের আলোচনা ও তথ্য নিয়ে আমাদের প্রতি রোববারের বিশেষ আয়োজন এশিয়ান বিজনেসে স্বাগত আপনাদের সঙ্গে আছি আমি হাবিবুর রহমান পলাশ আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় বিনিয়োগ পরিস্থিতি আর এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছে আমার ডান দিক থেকে সাবেক প্রাইভেট পার্টনারশিপ এর কনসালটেন্ট জনাব মারুফ হাসান এবং তারপরে রয়েছেন অগ্রণী এবং রূপালী ব্যাংকের সাবেক পরিচালক ব্যারিস্টার জাকির আহমেদ আপনাদের দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এই আজকের আলোচনায় আমরা যদি একটু তথ্য দিয়ে আলোচনাটা শুরু করতে চাই যে একটি জানেন যে আমরা একটি নতুন অর্থ বছরে প্রবেশ করেছে এবং বর্তমান সরকারের ধারাবাহিক দুই মেয়াদের শেষ বছরে আমরা আছি বছর শেষে নির্বাচন আমরা বিনিয়োগের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি আমরা দেখেছি এই সরকারের আমল জুড়ে এবং বিশেষ করে প্রবাসী বিনিয়োগ যারা এসেছেন বিশেষ করে আমাদের এনআরবিরাও বাংলাদেশে বিনিয়োগ বেড়ে তারা করেছেন আমি একটু আলোচনার শুরুটা অ্যাডভোকেট মারুফ হাসান আপনাকে দিয়ে আজকের আলোচনাটা শুরু করতে চাই এই বলে যে আমরা এই মুহূর্তে আমাদের সরকারের এই দুই মেয়াদে আমরা দেখেছি যে প্রচুর পরিমাণে বিদেশি বিনিয়োগের আমরা চেয়েছিলাম তো এই মুহূর্তে এখন পর্যন্ত তার অবদান কতটুকু আছে এবং এর মধ্যে নন রেসিডেন্স বাংলাদেশিরা আসলে তারা কীরকম উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এই আমাদের দেশে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ধন্যবাদ পলাশ ভাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় আপনি উপস্থাপন করেছেন এখন আসলে পর্যালোচনার বিষয় তো আমি যেহেতু বা ইউকেতে মানে লন্ডনে এই মুহূর্তে আছে এই মুহূর্তে আছে এবং কনসালটিং ফার্মে কাজ করি তো আমার লোকাল যে ইনভেস্টররা আছে স্পেশালি এনআরবি তাদের সাথে প্রায়ই আমাদের বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম প্রোগ্রামে অংশ নেয় ডায়লগ অংশ নিতে হয় তো প্লাস অন্যান্য যে সমস্ত প্রোগ্রামগুলি থাকে তো বেসড অন মাই কারেন্ট আর কি আন্ডারস্ট্যান্ডিং আমাদের যে ইনওয়ার্ড ইনভেস্টমেন্ট এনআরবি হোক এবং ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট তার গতি প্রবৃত্ত ভালো এটা আপনি অলরেডি বললেন তো এইটা কি কী কারণ হয়েছে সেই বিষয়টা আগে বলি আপনি দেখেন গত কয়েক বছর ধরে লাস্ট যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি এখানে আছে বিনিয়োগের সাথে জড়িত লাইক বেজা পিপিপি এরা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশনের জন্য বিভিন্ন দেশে স্পেশালি লন্ডনে শোকেসিং হয় এটা কিন্তু একটা মানে ট্রিগারিং প্রসেস যে সবাই এখন জানতে পারতেছে এবং ডিরেক্ট এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারীদের সাথে ডিরেক্টলি কথা বলতে পারতেছে এবং সেই ক্ষেত্রে এনআরবিরা উৎসাহিত এবং কয়েকটা ভালো এনআরবি প্রতিষ্ঠান খুব ভালো করছে এবং দেখেছি সরকার কয়েকটি বিশেষায়িত ব্যাংক অনুমোদন দিয়েছে তো এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে কয়েকটি পদক্ষেপের জন্য বিনিয়োগ স্পেশালি এনআরবির তরফ থেকে বাংলাদেশের ভেতরে এটা ঊর্ধ্বগতি এবং এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এবং এটা বাড়ছে বাড়ছে আমি একটু জানাব ব্যারিস্টার জাকির আহমেদ আপনার কাছে আসতে চাই আপনি বাংলাদেশে দুটি বড় লিডিং ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং একটু অর্থনীতির সঙ্গে যদিও আপনি রাজনীতি করছেন সব মিলে একটু আপনার কাছে জানব যে এই মুহূর্তে আমরা দেখছি যে গত কয়েকদিন আলোচনার একটি বড় ইস্যু হচ্ছে যে সুদের হার কমানো নিয়ে এবং সিঙ্গেল ডিজিটে আনা নিয়ে সব মিলিয়ে আপনি একটু বলবেন যে নতুন অর্থ বছর এবং নতুন যে চ্যালেঞ্জ এবং ব্যাংকের যে এই মুহূর্তে সুদের হার রয়েছে এই অবস্থায় আসলে আমাদের বিনিয়োগ সামনে আসলে কোন দিকে নিয়ে যাবে ধন্যবাদ আপনাকে এবং এস এন টিভির সকল দর্শক শ্রোতা কলাকুশলীকে আমি শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই এবং আমি প্রথমেই অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ দিব বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিদকে দীর্ঘ মেয়াদি উনি বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছেন আমাদের দেশে আমাদের আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি বাজেট দিয়েছেন আবুল মাল আব্দুল মুহিদ আমি ওনার দীর্ঘায়ু কামনা করি ওনাকে আমি ধন্যবাদ দিই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেবো এই জন্য যে একটা সাহসী বাজেট উনি উপস্থাপন করতে পেশ করতে জাতির সামনে আপনি যে বিনিয়োগের কথা বলেছেন বিনিয়োগের জন্য আমাদের দেশের মানে প্রেক্ষাপটে তিনটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রথমত হলো যে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রভূত উন্নয়ন থাকতে হবে তারপরে থাকতে হবে বিদ্যুতের পর্যাপ্ততা এরপর রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আল্লাহ পাখের অশেষ রহমত অশেষ মেহরবানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বের দিনই সরকারের পরপর দুই মেয়াদে প্রায় শেষ দিকে চলে আসছে আমার মনে হয় বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসে এর চেয়ে স্থিতিশীল পরিস্থিতি আর কখনো ছিল না অতীতের কথা অতীতের কথা বলছি আমি তো সেই ক্ষেত্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা উনি আনতে সক্ষম হয়েছেন দ্বিতীয়ত বিদ্যুতের পর্যাপ্ততা যেখানে বাংলাদেশে বিদ্যুতের এত ঘাটতি ছিল বিগত সরকারের সময় বিএনপি জামাত জোট সরকার যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তো বিদ্যুৎ কখন আসতো মানুষ জানতই না তিন হাজার বা সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট ছিল সাড়ে তিন হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ছিল এখন বিদ্যুৎ পর্যাপ্ত উৎপাদন হচ্ছে এবং এটা শেখ হাসিনা ষোলো হাজার ষোলো হাজার মেগাওয়াট শেখ হাসিনার সাহসী এবং যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের কারণে দেশপ্রেমিক সিদ্ধান্তের কারণে আজকে বিদ্যুতের পর্যাপ্ততা আমরা লাভ করেছি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার মানে মিরাকেল পরিবর্তন হয়েছে বাংলাদেশে তা
তিনি প্রায়শই বলে থাকেন এবং বলেন এবং ওনার বক্তব্যটা এরকম যে আমরা বিদেশে সাহায্য চাই না আমরা বিনিয়োগ চাই স্বনির্ভর হতে চাই স্বনির্ভর হতে চাই এবং জাতিকে স্বনির্ভর করার জন্য উনি যে পদক্ষেপ নিয়েছেন এই সমস্ত পদক্ষেপগুলোর কারণেই আজকে বাংলাদেশে সর্বাত্মকভাবে সর্বকালের সবচেয়ে বেশি বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে আরেকটি বিষয় কিন্তু আপনি অবশ্যই তুলবেন সেটা হচ্ছে এলএনজি আমরা কিন্তু অলরেডি আমি 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 বলছি আমি আসছি আপনার সেই আলোচনায় তাহলে বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য সরকারের যেমন ভূমিকা তার সাথে আমাদের আমরা যারা পাবলিক আছে আমরা যারা ইন্টারপ্রে এন্টারপ্রেনিওর আছি আমাদেরও কিন্তু ভূমিকা লাগবে যেমন ব্যাংকগুলোর কথা বলেছেন আমি রাষ্ট্রের দুটো বড় ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে আমি ছিলাম আমি দেখেছি যে এই ব্যাংক ব্যাংকগুলোর কী কী সমস্যা ছিল এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর আজকে সমস্ত সরকারি ব্যাংকগুলো কিন্তু মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে আজকে আপনি আপনি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যে ইয়া বলছেন যে সুদের হার এটা আমি বহুবার বহু টকসতে বলেছি যে এখন অনেক আগে থেকে যে সিঙ্গেল ডিজিট আনতে হবে কারণ সুদের হার বাড়িয়ে রেখে সুদের হার যদি অতিমাত্রায় হয় তাহলে বিনিয়োগকারীরা কিন্তু এখানে বিনিয়োগ করতে আসবেন না আমরা কিন্তু একটা উদাহরণ আমরা সবসময় আমাদের ব্যবসায়ীরা দিয়ে থাকেন যে আমাদের নেইবারিং কান্ট্রিগুলো যারা আছে রাইট সেই জায়গা থেকে আমরা অনেক আপনি আমি আমি যে মানে তুলনা হিসাবে বলতে চাই এই কারণে আমি কোনো অর্থনীতিবিদ নই অর্থনীতির বিশারদ নই আমি একজন একজন আইনজীবী এবং আমি সমাজকর্ম করি রাজনীতি করি আমি মানুষের কাছাকাছি গিয়ে বা অর্থনীতির সাথে ব্যাংকগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে যতটুকু আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করতে পেরেছি যে আপনি যদি বেশি করে বিনিয়োগ করতে চান যত বেশি বিনিয়োগ হবে তত বেশি আপনার ইয়েটা হবে অর্থনীতির চাকাটা চাকাটা সচল থাকবে চাকাটা সচল থাকবে যত বেশি অর্থনীতির চাকা সচল থাকবে অর্থনীতি তত গতিশীল হবে একটি দেশকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক পরিবেশে আপনি সুদৃঢ় করতে হলে একটি দেশকে দেশের মানুষকে সর্বাত্মকভাবে উন্নয়নের দিকে নিয়ে যেতে হলে আপনি অর্থনীতির চাকা ঘূর্ণায়মান থাকতে হবে অর্থনীতির চাকা ঘূর্ণায়মান রাখতে হলে ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিট আনতে হবে তবে আমি বলতে চাই আপনারা মানে সকলের গাতার্থে বলতে চাই বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি সৃষ্টি যেমন করেছেন সরকার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাংকের সুদের হার কিন্তু সিঙ্গেল ডিজিটে আছে সেটা বড় ব্রোয়ার যারা অলরেডি টু পারসেন্টেও কিন্তু দুই পারসেন্ট সুদেও কিন্তু আপনার লোন দেওয়া হয় সেটা কি পাহাড়ি অঞ্চলে যখন আদার চাষ করে হলুদের চাষ করে মশলার চাষ করে সেখানে কিন্তু দু পারসেন্ট ইন্টারেস্টে কিন্তু লোন দেওয়া হয় নারী উদ্যোক্তাদের নাইন পারসেন্ট ইন্টারেস্টে লোন দেওয়া হয় এবং বহু এসিমি লোন এসিমি লোন এসিমি লোন নাইন পারসেন্ট সিঙ্গেল ডিজিট কিন্তু অলরেডি চলে আসছে আর অল্প কয়েকটা খাত বাকি আছে আমার বিশ্বাস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের যদি কন্টিনিউটি থাকে এবং এই দেশের জনগণ যদি আবার ভোট দিয়ে এবছরের শেষ নাগাদ জাতীয় নির্বাচন আবার ভোট দিয়ে যদি তাকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দেন আমার বিশ্বাস আগামীবার এসে উনি সকল ক্ষেত্রে সুদের হার সিঙ্গেল ডিজিট করে আমরা আপনাদের সঙ্গে আলোচনা আবারও আসবে একটা বিরতি নিব তারপরে আবারও আলোচনা হইব দর্শক এশিয়ান বিজনেসের আয়োজনে একটি বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গেই থাকুন পরে স্বাগত এশিয়ান বিজনেসে আমরা কথা বলছিলাম বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে আবারও ফিরছি আমাদের আজকের অতিথিদের সঙ্গে আলোচনা অ্যাডভোকেট মারুফ হাসান আপনার কাছে বিরতির আগে শুনছিলাম প্রবাসী বিনিয়োগদের বিনিয়োগের বিষয় নিয়ে আপনি একটু বলবেন যে আমরা বিনিয়োগ বোর্ডকে আমরা ওয়ান স্টপ সার্ভিসের আওতায় এনেছি এবং যে ধরনের অবস্থাগাল ছিল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সেটা আসলে কতটুকু ওভারকাম করতে পেরেছি আমরা এবং সেটি আসলে এই মুহূর্তে কতটুকু আন্তরিকভাবে গ্রহণ করছেন আমাদের এন এনআরবি যারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ করতে চান এটা অনেকটাই অনেকটাই এটা কিছু পরিসংখ্যান দিলেই আমি আপনার বুঝতে পারবেন আমি জাকির ভাইয়ের সাথে একসাথে হয়ে বলতে চাই আসলে বিষয়টা তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার যে বর্তমান সরকার কিছু পদক্ষেপগুলি আগে দেখেন আপনি বললেন যে বি বোর্ড অফ ইনভেস্টমেন্ট ওয়ান স্টপ সার্ভিস প্লাস আরও কতগুলি প্রতিষ্ঠান কিন্তু এই সরকারের আমলে হয়েছে যেমন পিপিপি এটা কিন্তু আগে ছিল না পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বেজা বাংলাদেশ ইকোনমিক জোন অথরিটি আপনার হাইটেক পার্ক অথরিটি এগুলি পিএম অফিসের আন্ডারে বিভিন্ন ডেলিগেশনস এদেরকে করার পরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবগুলি প্রতিষ্ঠানের সিইও কিংবা কর্ণধারে যারা আছেন তাদেরকে বলছেন যে আপনি এটা ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশনের সাথে জড়িত সব প্রত্যেকটা জিনিস আপনারা ইজি করেন ফলে এই যে প্রতিষ্ঠানগুলি বাইরে যাচ্ছে প্রমোশন করতেছে রোড শো করতেছে ফলে হচ্ছে যে ফরেন ইনভেস্টররা তো আছেই এনআরবি যারা আছে তারাও একটু সুযোগ পাচ্ছে একটু আন্ডারস্ট্যান্ড মানে হোয়াটস গোয়িং অন ইন আওয়ার কান্ট্রি অ্যান্ড হুইচ সেক্টর দে ক্যান ইনভেস্ট সো আপনি দেখেন এই যে হাইটেক পার্ক অথরিটি কিংবা কালিয়াকর হাইটেক পার্ক এখানে বিভিন্ন পার্কগুলিতে ফরেন ইনভেস্টর এনআরবিরাই কিন্তু আসছে সো ওদেরকে এই সুযোগটা করে দিল গিয়ে অথরিটি 
এবং অথরিটি তৈরি করলো কে সরকার সরকার সো এই বিষয়গুলি আসলে অনেকগুলি সাকসেস আছে তো কিছু কিছু প্রবলেম থাকার কারণে জনগণ অনেকটা বিভ্রান্ত হয় যে আসলে এতগুলি সাকসেসের মধ্যে অল্প একটু টাই চোখে পড়ে কিন্তু সাকসেসগুলি তো বুঝতে হবে এই যে ডেলিগেশন যে মানে একটা প্রসেস এবং এটা করতে যে সময় লাগে কিংবা এটা থেকে বেনিফিট আসতে গেলে যে পরিমাণ সময় দেওয়া দরকার সেটা তো আমাদেরকে একটা দিতে হবে তাই না প্লাস দেখেন এই প্রত্যেকটা ইয়েতে প্রাইভেট যে কনসালটেন্টরা এঙ্গেজ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে গভর্নমেন্ট যে অনেকে যেটা বলতে পারে যে ব্যুরোক্রেটিক ব্যাপারটা এটা কিন্তু এখন অনেক কমে আসছে কমে আসছে আপনি পিপিপি অফিসে গিয়ে দেখেন প্রাইভেট সেক্টরের কনসালটেন্টরাও কাজ করতেছে গভর্নমেন্ট অ্যাডমিন কিংবা অফিসাররাও তারাও কাজ করতেছেন এবং প্রত্যেকটা ইয়েতেই কিন্তু এই সুযোগগুলি আছে একটা জিনিস যেটা করা দরকার যেটা আমার ধারণা যে এই গভর্নমেন্ট অফিসের সাথে আর ইনভেস্টরদের মাঝখানে যে একটা লেভেল থাকে কনসালটেন্ট এদের সাথে একটা মানে প্রমোশন কিংবা কীভাবে হ্যান্ডেল করা যেতে পারে এই ফরেন ইনভেস্টররা যারা আসে ওদের কালচার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের সাথে আমাদের দেশের কালচার বিভিন্ন ল পলিসিগুলি কীভাবে একটা অ্যাকোমোলেট করে এই ডেলিভারিটা দেওয়া যায় তাহলে আরও বেটার কারণ আমি তো লন্ডনে কাজ করার সময় এই কিছু এনআরবি কোয়ারিস আমাকে হ্যান্ডেল করতে হয় কিংবা আমাদের তাদের সাথে কাজ করতে হয় বোঝাতে হয় আমাদের পলিসিগুলি যেহেতু আমি বাংলাদেশের অ্যাডভোকেট এবং ইউকের একজন অ্যাকাউন্টেন্ট সো এই ব্রিজিংয়ের ক্ষেত্রে তখন আমার মনে হয় পিপিপির সঙ্গে কাজ করে কাজ করেছি এবং পিপিপিতে এখন ধরেন যে প্রজেক্টগুলি আছে সবগুলি হিউজ এবং অনেক বড় বড় ফ্রা এবং হ্যাঁ বড় ফাইন্যান্স ইনভলভমেন্ট প্রজেক্ট এবং সবগুলি ধীরে ধীরে আগায় যাচ্ছে কয়েকটা প্রজেক্ট অলরেডি কমপ্লিট হয়েছে এবং কিছু হচ্ছে কিন্তু প্রজেক্টগুলি বড় হওয়ার কারণে এই রেজাল্ট এবং এই রেজাল্টটা দেখবেন নেক্সট ফাইভ ইয়ারে আপনি দেখবেন যে এটার প্রতিফলন কারণ এটা একটা লম্বা আপনি যেটা বললেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ডিরেকশন দিয়েছেন আর এরপরে ব্যাংকগুলো শুরু করেছেন এই অবস্থায় আমাদের কর্মসংস্থান দরকার আমাদের বেকারত্বের হার কিন্তু আমাদের ইকোনমির চেয়ে বেশি এই মুহূর্তে আসলে উদ্যোক্তাদের আসলে কিরকম চ্যালেঞ্জ নিতে হবে শুনেন সরকার পলিসি মেক করে দিবে এবং এই পলিসিগুলো বাস্তবায়ন করবে সকলে মিলে করতে হবে সকল যার যার অবস্থান থেকে যেমন ধরেন এ সরকার একটা পলিসি মেক করবে এর বাস্তবায়ন করবে কে যারা মধ্যসত্যভোগী যারা যেমন সরকার একটা পলিসি দিল যে আমি সিঙ্গেল ডিজিটে করে দিলাম এটাকে মার্কেটিং করতে হবে বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতি ব্র্যান্ডিংটা করতে হবে ব্যাংকগুলো ব্যাংকগুলোর পক্ষ থেকে আমি জানি না এখন ব্যাংকগুলো থেকে কী ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে আমরা যখন পর্ষদে ছিলাম তখন কিন্তু এই ধরনের বিভিন্ন প্রকার প্রচার প্রচারণা মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপ করতে হবে যেমন আগে কিন্তু মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখতেন না মানুষ মানুষ ব্যাংকে টাকা রাখাটা রিস্ক এখন কিন্তু মানুষ ব্যাংক মুখী যেমন গ্রামের মানুষও এখন ঘরে কোনো টাকা রাখা ব্যাংকে রাখে এই যে মানুষকে ব্যাংকমুখী করা মানে মানুষকে অর্থনীতি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং বিনিয়োগ বিনিয়োগ করার জন্য মানুষকে যে মানে উদ্বুদ্ধ করা এগুলো করতে হবে ব্যাংকের পক্ষ থেকে ব্যাংকের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত দিতে হবে অফিসাররা যেতে হবে এবং আমরা দেখেছি যে বাংলাদেশের প্রাইভেট ব্যাংকগুলো কিন্তু যথেষ্ট এই কাজগুলো করে থাকেন এবং সরকারি ব্যাংকগুলো এখন তাদের সাথে তাল মিলিয়ে করার চেষ্টা করছেন অর্থাৎ এই বিনিয়োগ বান্ধব পরিস্থিতিরা এখন বিরাজমান তাকে কাজে লাগানোর জন্য কাজ করতে হবে ব্যাংকগুলোর পক্ষে সরকার কিন্তু বাড়ি বাড়ি যে মার্কেটিং করবে না যেমন ওই অ্যাডভোকেট মারুফ হাসান যে কথাটা বলেন যে এনআরবিদের সম্পর্কে বলেন বিদেশি বিনিয়োগকারীদেরকে আকৃষ্ট করার জন্য আমাদের ফরেন মিনিস্ট্রির পক্ষ থেকে একটা ভালো ভূমিকা রাখতে পারে এটা সাথে সাথে সমন্বয় করতে হবে অর্থ মন্ত্রণালয় বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এখন মানুষ সমস্যা একটা আছে সর্ষের মধ্যে কিছুটা বহুত আছেই যেমন অ্যাম্বাসিডার যারা আছেন তারা আসলে কাজ করতে চান না তারা রিস্ক নিতে চান না একটা কথা আছে রিস্ক নো রিস্ক নো গেম কি দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আপনাকে তো রিস্ক নিতেই হবে সে প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই বঙ্গবন্ধু যদি রিস্ক না নিয়ে স্বাধীনতার নেতৃত্ব না দিতেন তাহলে কি বাংলাদেশ আজকে স্বাধীনতা পেত আজকে আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক রিস্ক নিতে হবে যে কোনো ক্ষেত্রে রিস্ক নিতে আমরা আর একটা বিরতি দিতে চাই দর্শক এশিয়ান বিজনেসের আয়োজনে আর একটা বিরতি নিচ্ছি আমাদের সঙ্গে থাকুন
বিলিতির পরে আবারো স্বাগত এশিয়ান বিজনেসে আমরা কথা বলছিলাম বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে ফিরছি আবারো আমাদের অতিথিদের সঙ্গে আলোচনায় আমরা জনাব অ্যাডভোকেট মারুফ হাসান আমরা যে প্রবাসী বিনিয়োগ যেগুলো যদি আমরা একটু কান্ট্রি ওয়াজ রেশিও করে তাহলে আমরা বলতে পারি যে লন্ডন থেকে সবচেয়ে বেশি প্রবাসী বিনিয়োগ আমরা পেয়েছি তো সব মিলে একদমই সরকারেরও শেষ বছর শেষ সময়ে এসছে নতুন একটি বাজেট আমরা যেটা বলছিলাম এই মুহূর্তে আসলে এই যে অবস্থানটা ধরে রাখতে করণীয়গুলো কি করতে হবে আমাদের যাতে করে বাংলাদেশ মুখী থাকেন এবং আমি জানি যে একটা হিউজ ভলিউম আছেন যারা এনআরবি আছেন তাদের কাছে তারা এই দেশে নিয়ে আসতে চান করণীয় তো অনেকগুলি বিষয় ছোট যেহেতু সময় অল্প বলি আমার যেটা ধারণা এবং আমি যে সমালোচনাগুলি লন্ডনে বসে শুনি কিংবা দুবাইতে আমি যখন ইন্টারাক্ট করি ওইখানে এনআরবি ইনভেস্টরদের সাথে তো ব্যাপারটা কি যে এখানে যে সমস্ত এনআরবি এজ এন ইনভেস্টর অথবা কোম্পানি হিসাবে আসেন তাদেরকে তাদের ইমেজটা কিংবা তাদের যে ব্র্যান্ডিংটা যে সুন্দরভাবে করা যায় কিংবা তারা যদি কোনো প্রবলেমে পড়ে সে যদি দ্রুত অ্যাড্রেস করা যায় কিংবা তারা কখনো প্রবলেমে পড়লে যেহেতু ওরা এনআরবি ইনভেস্টর সেক্ষেত্রে লোকাল যে কমপ্লায়েন্স রেগুলেটরি বডিজ আছে তারা যদি তাদেরকে একটু মাইল্ডলি কিংবা কর্ডিয়ালি হ্যান্ডেল করে তাহলে এটা আমার মনে হয় ভালো ওদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে কারণ এই এনআরবিরা ওইখানে গিয়ে তো বলে যে বাংলাদেশের পরিস্থিতিটা একজন অ্যাম্বাসেডর একজন অ্যাম্বাসেডর সো সেই ক্ষেত্রে তাদের ইমেজ এবং রেপুটেশন এবং গুডউইলটা যদি আমরা একটু প্রোটেক্ট করতে পারি হয়তো বা তারা ধরেন বিষয়টা এমন যে তারা তো এখানে রেগুলার থাকেন না এখানকার পলিসি কিংবা লোকাল যে কাস্টমারি যে ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে জানেন না এখানে আমরা কনসালটেন্টরা হেল্প করি তাদেরকে সো একটা প্রবলেম যদি হয় ডিরেক্টলি ওদের কাছে কিন্তু চলে যায় তারা ফরেন ইনভেস্টর কারণ তারা তো আসলে এনআরবি হলো ওরা সিটিজেন অফ ইউকে তো ইউকে সিটি যেন ওখানেও কিছু পলিসি আছে যে ব্রাইব করাপশনের ব্যাপারে ওদের যে সতর্কতা এটা আমাদের এই কালচারটি একটু ডিফারেন্ট সো ওরা যখন একটা প্রবলেমে পড়ে যায় তখন যদি আমরা এটা নেগেটিভলি প্রচার করি কিংবা তাদেরকে হ্যারাস করার চেষ্টা করি কারণ ওরা তো ইচ্ছাকৃত না ওরা তো লোকাল কনসালটেন্ট লোকাল আইনজীবী লোকাল অ্যাকাউন্টেন্টদের দ্বারাই পরিচালিত সো তখন ওই ইমেজটা হ্যাঁ যদি খুব খারাপ কিছু করে ডেফিনেটলি লোকাল যে অ্যাকশনটা পরে মানে একদম ফাইনালি না হওয়ার পরে দেওয়াটা ঠিক না অপপ্রচার যাতে ব্যবসা জাকির আহমেদ একদমই শেষ পর্যায়ে আলোচনা আপনি একটু এ পর্যায়ে বলবেন যে আসলে বাংলাদেশের আমরা যেটা আলোচনায় একটা বিষয় তুলে আনলাম যে সরকার হচ্ছে পলিসি তৈরি করে দিবে এবং আমরা দেখেছি যে সরকার প্রচুর পরিমাণে অথরিটিজ তৈরি করে দিয়েছে বিনিয়োগের জায়গা থেকে একদমই সেই এই জায়গা থেকে বলবো যে আমাদের যারা উদ্যোক্তা আছেন এবং যারা উদ্যোক্তা হতে চান তাদের আসলে কি ধরনের সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে বাংলাদেশের কর্মসংস্থানের জন্য বিনিয়োগের আমি এই প্রসঙ্গে বলতে চাই মাহাতির মোহাম্মদকে একবার প্রশ্ন করেছিলেন ইউনাইটেড নেশনসের কনফারেন্সের সাংবাদিকরা যে তুমি এত অল্প সময়ের মধ্যে তোমার দেশটাকে এত উন্নত করলে কিভাবে তিনি বললেন শুধু তিনবার উত্তরটা দিলেন তিনবারই বললেন দেশপ্রেম দেশপ্রেম থাকতে হবে একজন রাজনীতিবিদের সাহস থাকতে হবে দেশপ্রেম থাকতে হবে সততা থাকতে হবে যা ছিল জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে তার ধারাবাহিকতাই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মধ্যে দেখেছি ওনার মধ্যে সাহসিকতা আছেন দেশপ্রেম আছেন এবং ওনার মধ্যে সততা সততা আছেন দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছেন এগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য আমি আপনি আমরা যে যেখানেই থাকি না কেন যে যেই দলই করি না কেন বাংলাদেশের প্রশ্নে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশ্নে আমরা এক ও অভিন্ন একযোগের কাজ করা উচিত কারণ এই দেশটা যদি ভালো থাকে দেশের অর্থনীতি যদি সমৃদ্ধশালী হয় তাহলে আমরা সকলেই ভালো থাকব কারণ এই দেশটা তো আমাদের সকলের বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশের মা মাটি মানুষ এই মানচিত্র এই দেশ এই স্বপ্নে আমাদের সকলের আমি বলতে চাই আজকে পৃথিবীর বহু দেশে অর্থনীতির মন্দার কারণে দেউলিয়া হতে চলছে সেখানে কোম্পানি থেকে চাকুরিচ্যুত হচ্ছে কর্মচারীরা বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটা হলো শেখ হাসিনার কেরিশমা এই সরকারের কেরিশমা এটা বাস্তবায়ন করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সকলে মিলে আমাদের সহযোগিতা করতে হবে এবং দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করতে হবে এবং দেশপ্রেম যদি না থাকে আমি প্রধানমন্ত্রী আমার মধ্যে দেশপ্রেম আছে আমার মন্ত্রী তার দলের মধ্যে দেশপ্রেম আছে কিন্তু যিনি বাস্তবায়ন করবেন মাঝখানে যারা আছেন তাদের মধ্যে দেশপ্রেম থাকতে হবে আমরা হয়তো আজকের আলোচনার মধ্যে দিয়ে সেই সিদ্ধান্তই হয়তো আমাদের সবাইকে একযোগে দেশপ্রেম নিয়ে কাজ করতে হবে একযোগে কাজ করতে হবে অর্থনীতির স্বার্থে সবাই কোন সেক্টরের সব মানুষের মিলে একসাথে কাজ করব আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের আয়োজনে এসে আপনাকে ধন্যবাদ দেওয়ার জন্য দর্শক একই সঙ্গে আপনাদেরকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য এছাড়া আগামী রোববার একই সময় আবারও হাজির হবো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে